Здравствуйте! Вы смотрите «Лобби Холл» на телеканале «Ветта». Меня зовут Валерий Мазанов. Напоминаю, девиз нашей программы – думать, делать и говорить одно и то же, потому что это кратчайший путь к достижению цели. Начинается учебный год, и все мы все больше погружаемся в вопросы образования. Наш сегодняшний гость – настоящий эксперт в этих делах. Встречайте учредитель учебного центра «Современное образование» Марина Сорокина. Здравствуйте, Марина Геннадьевна. Здравствуйте, Валерий. Ну, как я и сказал, начинается учебный год. Для многих из них он будет выпускной, либо там промежуточный, когда сдают единый государственный экзамен. Вот скажите, нужно ли задумываться о сдаче ЕГЭ с самого начала года и готовиться дополнительно? Я вам отвечу сразу статистикой, по статистике, по исследованиям готовятся дополнительно к ЕГЭ практически все. Подавляющее большинство, минимальный процент детей не прибегает к этому. И я бы это расценила как очень положительный факт. Потому что это говорит о том, что все хотят успеха. И это практика очень многих стран. Дополнительная подготовка либо с репетитором, либо в отличном центре для подготовки. Но это общая тенденция великолепная. А у меня возникают сомнения, почему дети и их родители, прежде всего, идут именно по этому пути. Неужели наши школы готовят недостаточно, готовят плохо? Вы знаете, дополнительная подготовка – это не противовес школе. Это как в спорте желание лучше всех остальных показать результат. Дети хотят успеха – молодцы. Дети хотят победить в конкуренции – молодцы. Они понимают, что бюджет, вуз тот, который они хотят, зависит от баллов, которые они получат. Очень хорошо, что они выбирают путь как будто бы дополнительной тренировки. Дополнительная подготовка к ЕГЭ. На самом деле, с сегодняшних дней да, до ЕГЭ, у всех еще целый год, нужно ли начинать сразу, либо можно дать какое-то время раскачаться? Знаете, это как в любом деле. Лучше раньше запрячь коня, чем потом в последние минуты понимать, что ты чего-то еще не доучил. Я вообще считаю, что к апрелю ребенок должен достичь по своим целям наивысшего результата и май оставить только на тренаж, на тренинг, отработку сочинения и так далее. В апреле вы должны увидеть уже, что вы решаете тесты так, как вы хотите сдать на ЕГЭ. Поэтому, конечно, лучше сейчас. Некуда откладывать. Прямо ваши-то конкуренты уже сейчас пошли готовиться дополнительно. Я сам родитель, сам отец, и мне будет Крайне интересно услышать рекомендации, по каким критериям, каким именно образом нужно выбирать центр дополнительной подготовки к ЕГЭ. Критерия два. Это отличные отзывы о тех курсах, на которые вы хотите отдать ребенка, о том преподавателе, которого вы хотите как репетитора пригласить. И второй ключевой момент – это результаты. Если вы хотите отдать ребенка в конкретный учебный центр для подготовки, смотрите результаты. Я уверена, что, допустим, все родители практически, которые к нам приходят, сначала увидели наши результаты на нашем сайте. И когда они видят, что наш средний балл на 10-15 баллов выше, чем балл по Перми, и это при том, что Пермь великолепно на уровне России сдал. Пермь лидер. Вообще нам нужно с вами порадоваться за наших учителей, учеников, школы, за наш город. И при этом... При отличных результатах в Перми мы по каждому предмету обгоняем на 10-15 баллов. Я понимаю, что для родителей это очень весомый момент. Поэтому для вас, как для родителей, да, первое, спрашивайте всех, где они готовились, какие преподаватели, в чьи руки они попали. И второе, вы смотрите результаты. Это открыто, это на сайтах выставлено, поэтому сейчас это как раз очень прозрачная информация. Второй вопрос, который наверняка тоже интересует всех родителей, это финансовая сторона дела. То есть все стоит денег и сколько стоит подготовка. Все вузы готовят к ЕГЭ. И есть такие некоммерческие образовательные центры, как наш, современное образование. И все мы готовим к ЕГЭ, у нас у всех выставлены цены на сайтах. И я знаю точно, что в нашем в учебном центре не самые низкие, а может быть даже самые высокие цены. И мы эту планку держим и гордимся ей, потому что по отзывам к нам приходят и приходят те ученики, друзья которых у нас отучились. Теперь, что касается отношения родителя к вкладу в образование ребенка. Ну, вообще это лучший вклад, который в жизни может сделать родитель. И поэтому надо понимать, что вы не тратите деньги, когда вкладываете в образование ребенка. Вы наоборот ценность приобретаете. Вы практически вкладываете в будущее вашей семьи. И поэтому эти деньги надо рассматривать не как затраты. Никогда нельзя допустить при ребенке сожаления о вложенных в его образование деньгах. А наоборот, нужно гордиться, что есть такая возможность ребенку помочь. Ну и потом, знаете, если вот 
прикинуть, сколько стоит за год подготовка по одному предмету к ЕГЭ, но это примерно стоимость хорошего пальто для вашего ребенка. Но хорошо бы, чтобы он в этом хорошем пальто пошел в хороший вуз. Правда? А не остался так после школы. Да, бывает, конечно. То есть вы будущее рисуете ребенку при помощи ваших вложений в него. Спорить с этим трудно. ЕГЭ – это как соревнование да, у спортсменов, где ты должен показать максимальный результат, и, соответственно, это некий стресс. Я думаю, что это стресс не только для ребенка, а может быть даже не столько для ребенка, но и для родителей. Вот ваши специалисты, вы лично, может быть, каким-то образом снимаете этот стресс, работаете психологически? Уже долгие годы последние мы об этом не только думаем, но и много делаем в этом направлении. Во-первых, с каждой группой, которую мы готовим к ЕГЭ, работает психолог, особенно перед экзаменом. Потому что мы знаем массу историй наших детей и выпускников, когда они на ЕГЭ при всем том, что многое говорилось им рассказывалось, чего нельзя допустить, впадают действительно в стресс. Ребенок может, допустив помарку, в бланке, когда он писал номер школы, потом в течение трех часов переживать и плакать, и думать, что компьютер не прочтет его бланк. Кроме того, дети не умеют рассчитать время, об этом надо рассказывать. Дети не умеют заполнять бланки, это надо просто тренировать. Ну а теперь к родителям перейдем. Вы знаете, родители еще больше нуждаются в такой психологической подготовке. Вот почему. Зачастую их усилиями родительскими создается стресс для ребенка. Они слишком многого ждут. Они не знают, как толковать балл. Например, ребенок сдал на 70, а это уже к пятерке раньше приравнивалось. А родителю кажется, что он, цитата, опозорил семью. Ребенок сдает на 80, а родитель говорит ему, почему же не 100. То есть правильное отношение к баллу, что означает шкала, как начисляются баллы. Вот это все мы рассказываем родителям. Не зря мы в начале года проводим прямо родительское собрание, у нас будет вот день открытых дверей, где специально на эту тему мы будем с родителями беседовать. Потому что мы понимаем, что так мы помогаем ребенку. Не испортить отношения. А наоборот, улучшить их с ребенком во время подготовки к ЕГЭ – это задача родителя. Хорошо. Вы меня убедили буквально на 99% отдать ребенка в ваши руки. Но теперь практическая сторона дела. Что будет для него сделано в период подготовки к ЕГЭ? Вы очень хорошо сказали – в ваши руки. Он действительно, ребенок, попадет в руки наших педагогов-профессионалов. Что они с ним будут делать? Сначала ребенка протестируют, чтобы понять начальный уровень. Потом ребенка очень хорошо настроят и поставят цели, на какой потенциал он может рассчитывать, что для него будет высшим потенциалом. И дальше мы будем с ребенком работать. Работать мы будем с ним так, что в течение всего года по срезам мы будем видеть, как он движется. Мы будем создавать такую атмосферу в группе, чтобы он бежал счастливый на занятия. Мы будем давать ему практически решать тесты, те, которые были в прошлом году, и разбирать с ним ошибки в течение всего года. Родитель будет знать, как ребенок движется. Ребенок будет знать, как он движется. И на фоне остальных детей из других школ, как он выглядит. И мы всеми силами будем его поддерживать. Это наш имидж. И мы хотели бы, чтобы ребенок потом гордился тем, как он сдал ЕГЭ. Хочу уточнить, то есть все ли занимаются в группе, либо есть какие-то индивидуальные программы? Безусловно, есть программы и групповые, и индивидуальные. Тенденция последнего времени. Все больше родителей хотят, чтобы с их ребенком занимались индивидуально. Лично я, я приверженник горячих групповых занятий. Почему? Объясняю почему. Совсем другая энергетика, совсем другой темп занятия, соревновательный момент. И те формы, которые мы можем использовать на уроке в группе, формы для запоминания, да? какие-то игровые моменты, методические какие-то приемы. С одним ребенком это тоже можно использовать. Но поверьте, это выглядит далеко не так с точки зрения даже режиссуры урока. Да ему и скучно. Да, конечно, понимаете, нужно видеть, как рядом с тобой другие герои рвутся к успеху на ЕГЭ. Группы бывают разные. Бывают 5-10 человек, а бывают 40. Какая средняя группа у вас? Значит, у нас есть группы от 5 до 15 человек, есть мини-группы 5, и есть среднего наполнения группа 15 человек. Больше в группе мы не садим, конечно. Хотя я знаю, что на многих курсах есть аудитории по 70 и по 40 человек. Да. Но это не результативно. Поэтому, если мы хотим эффекта, мы будем работать так, чтобы до каждого ребенка мог преподаватель донести материал своими методами. Марина Геннадьевна, вот вы привели аналогию с пальто, да, но я понимаю, что есть семьи, в которых растут талантливые, очень умные ребята, да, но даже тоже пальто купить бывает сложно. Вот имеет ли возможность такой ребенок заниматься у вас? У нас очень много шагов продумано, которые родителям ну, практически облегчают возможность у нас обучать ребенка. Первое. У нас есть рассрочка по заявлению родителя. Второе. Все должны знать, что у нас есть лицензия, и родитель может вернуть налоговый вычет потом. 
И если у родителей есть какие-то сложности, допустим, есть опекуны, есть дети-инвалиды, то мы всегда идем на встречу с семье и рассматриваем возможности очень больших скидок. Иногда даже некоторых детей очень бесплатно. А если ребенок не выпускник, где-то там промежуточный средний класс у него, да, но при этом существуют некие трудности там, с теми или иными предметами, вы можете помочь таким детям? Безусловно, у нас есть группы для систематизации знаний, во-первых, по всем предметам. Во-вторых, надо понимать, что нельзя упустить интерес ребенка к учебе ни на одном этапе. Да, запускать ни да. в коем случае. Еще скажу интересный момент. В этом году будет такое новшество. Четвероклассники будут сдавать практически ЕГЭ. То есть они будут писать тесты российского образца. Это впервые. Раньше это было на региональном уровне. Теперь все четвероклассники подвергнутся той же самой процедуре. Поэтому, конечно, уже в четвертом классе нужно ребенка научить системе решения тестов, причем разнообразных тестов, разных форм тестов. Ну и в любом возрасте, если вы чувствуете, что чуть-чуть ослабел интерес ребенка к учебе, отправляйтесь Отправляете его обязательно в руки такого педагога, который сможет эту любовь вернуть. Это очень важно, попасть в руки к такому педагогу. Вы сказали о новшестве. Оно действительно очень важно и касается большого количества детей. У нас в образовании постоянно происходят какие-то перемены. Вы точно за ними следите. Чего еще нам ждать вот по учебному году 2015-2016 года? Я думаю, некоторые новшества 2015 года нужно повторить, потому что еще не все выпускники 2016 -го да. года к ним привыкли. А они очень весомые. Первое новшество, только что введенное, это сочинение на литературную тему, которое писали дети в декабре. Вот сейчас прям внимание родителям. В этом году выпускники, очень многие, поступившие в Москву и в Питер, получили дополнительные 10 баллов или чуть меньше за такое хорошо написанное сочинение. У нас в Перми два вуза засчитывали сочинение и добавляли детям баллы. Это Высшая школа экономики и Академия искусства и культуры. Понимаете, какой шанс у ребенка в руках? 10 баллов. Поэтому, безусловно, готовиться к такому сочинению дополнительно, но я бы прямо посоветовала каждый семье. С прошлого года мы такие группы открыли, и огромный спрос был на это. И все дети практически, я скажу так, выиграли в этой лотерее, потому что получили дополнительные баллы. Следующее новшество. Баллы может ребенок получить, кроме баллов на ЕГЭ, за волонтерскую деятельность, как казалось, за портфолио хорошее, да за победы на Олимпиадах. Это все прибавлялось детям. И очень многие дети активные, собирающие свое портфолио, практически смотрелись на фоне остальных выпускников очень выигрышно. Надо еще сказать, что продолжают убирать часть А, когда выбор ответа из тестов ЕГЭ. И в этом году она исчезнет уже по истории, по обществознанию. Это уже новшество. Ну и не забываем про то, что появился устный английский. 15 -го года выпускники попробовали, 16 -го года выпускники той же процедуре подвергнутся. Вот. Поэтому вроде бы все эти изменения, они как бы плюсом должны рассматриваться нами да, для подготовки. Но этим надо ЕГЭ. заниматься. Этим надо заниматься, надо изо всех сил это изучать, готовиться к этому и собирать все, что можно. Готовиться к сочинению, сдавать ГТО и так далее. Это все так, ваш шанс, это ваша копилка в портфолио, и вы с ней идете в ВУЗ. Скажите, а вы можете привести пример, когда вот действительно там не только снятие стресса, а такой положительный, позитивный настрой да, ребенка помогает добиться результата? У нас есть очень хороший пример. Значит, смотрите, у нас в этом году по русскому языку в нашем центре выпускники в современное образование 6 стубальников. И один стубальник – совершенно уникальный случай. Значит, наша выпускница Ульяна, которая пришла с экзамена с полным ощущением, что решила все правильно, увидела свой результат 95 баллов. Отличный результат, правда, сказали бы мы. Но Ульяна сказала, не может быть. Я написала все правильно. Она пошла и подала апелляцию, чтобы перепроверили часть «Б». А это проверяет компьютер. Ей сказали, апелляцию не примем, компьютер не мог ошибиться. Она сказала, я уверена, я отправлю документы в Москву. И написала апелляцию в Москву. И пришел ответ, компьютер ошибся, у Ульяны 100 баллов на данный момент. То есть даже компьютеры ошибаются? Понимаете? Хотя вообще не принимают апелляцию на ту часть, которую проверяет компьютер. Но Ульяна добилась и отправила в Москву. Но это просто вот пример для всех учеников. Верьте в себя. И знаете, если вы действительно все решили правильно, то стойте до конца. Марина Геннадьевна, вы гораздо глубже меня знаете предмет, это совершенно точно. И наверняка я не задал какой-то вопрос, который важно родителям знать. Дайте какие-то еще рекомендации, о которых я не спросил. ЕГЭ – это испытание не только для детей, но и для родителей. Так вот, для родителей – это испытание родительских чувств. Помогайте изо всех сил. Все, что вы можете делать для ребенка, пусть он каждый день ощущает вашу любовь, вашу поддержку и то, что вы для него готовы сделать все, и не будет переживать, что он не будет соответствовать вашим ожиданиям. Пусть вы вместе с ним 
а не где-то сверху ожидаете его результата. Вот это бы я пожелала каждому родителю. И тогда вы вместе с счастливыми лицами увидите результат за ЕГЭ. Позитивный настрой, интересная беседа. Спасибо вам большое за вашу работу, за заботу о наших детях. И, как всегда говорю, приходите к нам еще. Мы стараемся изо всех сил. Приходите к нам. С вами была Марина Сорокина, учредитель учебного центра «Современное образование». И я, Валерий Мазанов. Это «Лобби Холл». Смотрите нас на телеканале «Ветта». Будет интересно. Oh, oh, oh.